Mas, no caso do candidato Pablo Massal, foi um pouco diferente. Porque ele deixou para votar, Pedro, no apagar das luzes. Faltavam ali poucos minutos para o fechamento das urnas, quando Pablo Massal chegou para registrar o seu voto. Já já o Vitor Lupato vai contar para gente como foi esse, essa rotina, digamos, do candidato Pablo Marçal, que votou e há instantes falou com os jornalistas e você vai conferir conosco agora aqui na Rádio Bandeirantes. Eu decidi vir nesses últimos minutos para falar que os últimos vão ser os primeiros. Candidato, sobre o laudo, que a perícia disse que é falso. O que você deve dizer sobre o laudo? A perícia está de parabéns trabalhar no final de semana, né? Sobre o que o Datena fez comigo, a perícia até hoje não achou tempo para trabalhar. A gente em primeiro, pô. Agora vamos ver. Cara, não, eu não fiz, então não posso falar sobre isso. É claro, mas você já me perguntou sobre isso. O senhor falou bastante de vencer no primeiro turno. Eram os gritos aqui da galera. O senhor acredita numa vitória hoje? Não, grito da, dos eleitores. Dos eleitores. eleitores. Isso não é galera, não. Isso são pessoas que votam e ele, de fato... O eleitor acredita nisso. Senhor, acredita no primeiro turno? Eu acredito no que o povo quer. E o que o povo quer vai ser falado daqui a alguns minutos. Se não der no primeiro turno, se não der no primeiro turno, quem que o senhor quer no segundo com o senhor? Meu Deus, eu, eu não escolho não, eu sou uma oferta aqui, cara. Olha, presta atenção. Eu, Pablo Marçal, sou o um candidato que dá conta de resolver tudo que eu falei que ia resolver. Se o povo cair em propaganda enganosa, é um problema deles. Né? Gastaram 50 milhões de reais de dinheiro público para me atacar. E aí, o que, que é o detalhe? Você vê que esse povo não tem o um apoio popular. Tem gente comprando voto. Eu não posso falar que eu já tomei 160 processos aqui, nessa campanha eleitoral. Então, se eu falar mais um, vai ser 161, 162. Quem é de direita pode apanhar, ninguém fala nada. Vou... Esse é o candidato Pablo Marçal, que falou agora há pouco. Logo depois de votar em São Paulo, ele votou quase ali, quase batendo na trave no fechamento das urnas, registrou o seu voto. E 